Друзья, всем привет! Это канал недвижимости и строительства ВДТ. Я Алексей Аверьянов. Сегодня мы снимаем загородные по формату объекты, но в Москве. Вообще, частных резиденций и таунхаусов внутри МКАД можно по пальцам пересчитать. Один из выпусков у меня был только. Это Noble Row, таунхаус в центре Москвы в Хамовниках. Этот выпуск залетел и у нас находится в топ-3 по самым просматриваемым выпускам. Поэтому я думаю, что формат вас заинтересует. Городская вилла или таунхаус – отличная альтернатива большой квартире. Если у вас вдруг большая семья, где три и более детей, то на самом деле найти хорошую по планировке – огромную квартиру, но ну, иногда просто невозможно. И, конечно же, есть определенные плюсы у такого формата, когда есть свой участок, своя парковка, и можно расположить все необходимые помещения. При этом, находясь в Москве, с доступностью всей инфраструктуры и образовательной, и медицинской, и продукты все, и доставки, и все-все-все рядом в шаговой доступности. Сегодня покажу вам один из таких объектов, полностью сделанный под ключ, даже под тапочки. И вместе обсудим, какие преимущества такой формат имеет над квартирой. Помимо этого, еще прогуляемся по берегу Москва-реки, посмотрим инфраструктуру поселка. Также еще заглянем в ряд других объектов. Ребят, будет точно очень интересно. Ну что, готовы? Поехали! Мы находимся в Серебряном Бару. Первая береговая линия. В блоке здесь 8 секций таунхауса. Большое пространство кухни, столовой, гостиной. Открывается панорама на камин. Все готово. Красота, в общем, как на курорте. Краткие характеристики проекта. Москва, Серебряный Бор, ЖК, берег столицы. Таунхаус площадью 353 квадратных метра. На участке 500 в доме 4 спальни, две из которых мастер спальни, 6 санузлов, детская игровая комната, комната отдыха с тренажерным залом, техническая кухня, постирочная, кабинет, высота потолков в 3-4 метра, огромные окна и вид на живописный мост и Москву-реку. В блоке здесь 8 секций таунхаусов. Мы сегодня рассмотрим очень подробно одну из секций. Перед каждой секцией находится такая эко-парковка. Предполагается, что вырастает газон, и, собственно, одна машина сюда встает. В концепции этого поселка не предусмотрены какие-то встроенные гаражи да, или какие-то парковки, то есть только наземная парковка. Плюс еще есть гостевая парковка и планируется строительство еще и крытого паркинга. Поселком не регламентировано каким-то образом вот, ландшафтная составляющая, то есть можно дополнить любыми своими растениями, которые нравятся, ну, и преобразить свой передний дворик. Так, у нас парадный вход. И отсюда мы попадаем. Сейчас, ребята, я немножко там приготовлюсь и вас обязательно пущу. Так, друзья, я все подготовил для презентации. Заходите, пожалуйста. Итак, в дом мы попадаем через главный вход. Вот, и оказываемся в этом холле. Здесь небольшой столик, зеркало перед выходом. Вот, мастер выключатель обязательно. Элемент, который мы не так часто встречаем, мне кажется, очень актуально. Это, собственно, держатель для зонтов. Дальше управление климатом, панель домофона. И здесь у нас вход в гардеробную комнату. Все по уму, П-образной формы, множество вешалок, систем хранения с этой стороны, шкафчики для обуви. Друзья, на самом деле, находясь в Москве и для квартиры, это, конечно, роскошное помещение. Часто как раз на них экономят. Сейчас, да, в планировках делают при входе гардеробные в виде просто обычных там шкафов. И так много места не найти. А здесь есть и зеркало в полный рост. И могут дети спокойно свою одежду развесить. Так что вообще отлично и все поместится. Ну и у нас дом полностью готов для показов. Вот, поэтому приходите, пожалуйста. Вот уже бахилатор. То есть это инструмент, который позволяет не нагибать своих клиентов. То есть подходишь, надеваешь и все, и пошел. Так, двигаемся дальше. Банкетка Болейн из велюра. Очень приятная на ощупь, с латунными декоративными ножками. Ну и достаточно просторно здесь для того, чтобы сразу много человек могли сюда войти. А самое главное, мы сразу от входа попадаем в большое пространство кухни, столовой, гостиной. Да, и у нас открывается панорама на камин, дальше через окна еще на участок. Ну, конечно же, при входе должен быть гостевой санузел. Так, ну, кстати, прежде чем мы туда попадем, хочу немножко рассказать про двери. Двери Union со скрытой коробкой, достаточно популярное сейчас решение. И здесь, в отличие от э, большинства объектов, которые мы видим, да, здесь, наоборот, пошли на контрасте, да, то есть не стали отделывать э, дверь в тот же цвет и фактуру, как стена, а сделали ее 
другом цвете. Что это позволяет сделать? Да? Потому что, ну, на самом деле, дверь отделать так же, чтобы она выглядела ровно, да? у нее была одинаковая фактура и одинаковый цвет, очень сложно. Другая поверхность, здесь гипсокартон, здесь МДФ. Соответственно, что делаем? Делаем это просто на контрасте. И дверь практичная, то есть ничего с ней не будет. Да? И, соответственно, и смотрится отлично. Супер решение. Так, гостевой санузел просторный, ничего необычного, черная сантехника. Конечно, немножко это непрактично, но очень эффектно. В этом доме, кстати, 6 санузлов, все они выполнены в разных дизайнах и везде разные раковины. Тоже обратим внимание, начинаем с обычной, достаточно классической, встроенной в стену. Так, и при входе еще одна дверь, которая ведет нас в кабинет. На полу ковролин. Здесь уже, в отличие от прихожей, где такая достаточно стандартная, светлая, с, с серыми цветами гамма, здесь уже чуть более яркая, насыщенные синие цвета. Мне кажется, кабинет — это как раз то место, где можно вот с такой яркостью дизайна поэкспериментировать немножко. Очень удобно, потому что он при входе прям сразу, да? И еще окно, где можно своих гостей встретить, сказать, вот, пожалуйста, проходите. Есть небольшая такая банкетка, телевизор, рабочий стол. Все, что необходимо, тут есть. Присядь, удобно тебе будет? Да, давай попробуем. Что, стол, стол опять кожаный или на этот раз деревянный? Нет, на этот раз деревянный, все по классике. Ты хорошо сочетаешься в этой футболке с этим кабинетом. Да, здорово. Так, ребята, еще вот посмотрите на этот светильник необычный. Здесь множество дисков, спаянных особым образом, такими небольшими перемычками. И получается такой эффект, что свет, отражаясь от разнонаправленных поверхностей блестящих, образует такое мягкое свечение, которое может сравнить с тем, как блестит какой-нибудь драгоценный камень. Люстра Терзани, коллекция Арген. Люстра не единственный источник света. Есть еще вот такая вот закарнизная подсветка. Вот, вообще в доме сделаны такие дистанционные теневые рамки и потолок как будто везде левитирует. Вот, посмотрите, как здорово это смотрится. Он похож, что потолок левитирует? Первый раз слышу такое слово, но похоже, да. Ну, как будто летает. А, летает. Подвешен, знаешь, такой вот. Ну, это что-то, видимо, из области дизайна, да, термин «левитирует». Ну, да, да, да. Я с каждым разом, видимо, остановлюсь все. Прошу не Вот у тебя камера пока не левитирует. Пока не левитирует. Но сейчас мы пойдем, она обязательно залевитирует. Отлично, все, полетели дальше. А, ну, конечно же, в доме у нас приточно-вытяжная вентиляция и канальные кондиционеры. Ну и, конечно же, у нас в доме приточно-вытяжная вентиляция и канальное кондиционирование, так что можно управлять климатом и зимой, и летом. Mitsubishi Electric, между прочим, сейчас большая редкость. Сложно достать. Так, друзья, ну и попадаем мы в самое главное помещение, кухня, столовая, гостиная. Здесь, очевидно, сразу разграничительная зона. Керамогранит, который переходит в массив паркета. То есть вся жилая часть, она сделана из разных сортов дерева, но в данном случае такое немножко темное. Значит, здесь с точки зрения зонирования все очень грамотно. Для тауна, мне кажется, прям роскошное пространство получилось. Удачный уголок для кухни, столовая часть. Все это очень здорово зонировано камином и отдельно выделяется гостиная зона. И обратите внимание на эту высоту потолков 3-4 метра, что тоже для таунхауса часто большая редкость. Вот. Где-то есть опуски, да, из-за того, что есть приточно-вытяжная вентиляция, в частности, вот в зоне холла здесь уже 3,2 метра. Вот. Но а, тоже обратите внимание, как здорово получилось э, встроить вот эти вот решетки э, вентиляционные, да, то есть она просто на всю длину. Э, и внутри все оборудование покрашено в такой же антрацитовый цвет. И издалека даже как бы не видно, что там внутри происходит. Часто это забывают. И в результате красивая черная решетка, а внутри металлический блеск. Вот здесь совершенно по-другому. Так, давайте теперь про гостиную. Тоже для таунхауса. Посмотрите, какой просторный диван. И я сразу не заметил. Здесь встроенный телевизор, причем достаточно большой диагонали. Вот, и встроен он прямо в камин. То есть очень удобно, сидишь прямо напротив него. Можно включить огонь, выключить телевизор, да? <свят> вот, или сделать это наоборот. Камин э, заслуживает отдельного внимания, потому что он э, трехсторонний и выполняет две основные функции. Собственно, первое – это для того, чтобы жители этого дома наслаждались огнем. Да, это первая и самая главная его функция. Вторая функция – это разделение пространства. Причем делает он это очень удачно. За счет того, что вот эта топка, она стеклянная и трехсторонняя, то есть огонь видно 
практически со всех сторон, да. Вот. И плюс, ну, вот эта стена, если бы здесь была просто перегородка, да, она бы давила. А здесь получается такая легкость за счет еще скошенной стены. А вот эти элементы отделаны тоже латунными вставками. Сочетание такого золотистого цвета с натуральным мрамором черного цвета, да. Плюс еще, представьте, здесь огонь горит. Ну что, воспользуемся магией монтажа. Хопс! Все готово. Актуально не только зимой, но еще и летом. Ребят, середина июля, а за окном 15 градусов, так что можно погреться. Очень удобно здесь, смотрите, сделали хранилище еще для дров. Они порезаны такими вот небольшими кусочками. Классно все это сюда вставляется в нишу. И одна из идей как раз собственника в том, что дрова нужно делать не очень большими, потому что если они высокие, то ты пламени не видишь, оно все в дымоход уходит. А так они очень классно горят и видно гармонию пламени. С этой стороны у нас выходят окна на задний дворик, есть тюль. Вот. Но здесь просто можно открыть окно, выхода здесь нет, выход будет только со столовой зоны. Богатые такие достаточно тяжеловесные портьеры. Велюровые, вот. Так. По центру установлен такой небольшой журнальный столик. Это Белона, коллекция Карлина. Эффектный глянцевый черный топ и, соответственно, все элементы из латуни. Ножки и вот такой ободочек. В интерьере присутствуют картины. Вот такой здесь, например, в гостиной триптих, состоящий из трех частей. Я вообще считаю, что, в принципе, живопись должна обязательно украшать любой дом, даже если он выставлен на продажу или особенно если он выставлен на продажу. У нас даже есть там художница, которая декорирует наши объекты. Мы сразу заказываем несколько там десятков картин, вот, и соответственно их развешиваю. Но чаще выбирают именно что-то нейтральное, какую-то абстракцию. Вообще роль живописи – это добавить определенные акценты и подтвердить цветовую гамму помещения. Еще очень интересные светильники ST Luce коллекция Faenza. Посмотрите, какая интересная форма. Плафоны из хрусталя, сверху источник света, но он вот прям вдоль проходит, а еще туда запаяны какие-то такие блестючки. Классно смотрится. На смолу похоже. Капли ну, смолы такая. Этот э, янтарь, запеченный в стекле. Да, и как будто, знаешь, как будто он течет. То есть динамика просматривается. Отлично, супер. Не скучно будет. И здесь тоже у дизайнера как бы интересное решение, да, потому что есть лестница, вот, от нее никуда не уйти, надо как на второй-третий этаж подниматься. Соответственно, сделана вот такая интересная перегородка, которая отделяет помещение гостиной, но впускает цвет еще и на лестницу за счет вот таких вот вставок из стекла, между прочим. Они как вы подумали. Так, друзья, пройдем на кухню. По центру очень удобный такой остров, вот, но он не для готовки, можно сервировать блюда вот, или готовить для подачи их, завтракать. Интересные, очень прям такие запоминающиеся полубарные стулья. Яренько смотрится, да? Согласен? Да. Классно вообще. Да, здесь э, встроенные розетки для того, чтобы можно было какую-то технику включить. Очень интересно, кстати, открывается, посмотрите. Раз. Вот, есть и USB, и есть две обычные розетки. С этой стороны места хранения, различные полочки, ящички. Вот. Ну и, соответственно, с этой стороны то же самое. Техника встроенная. СМЕК, итальянский бренд, индукционная варочная панель. С этой стороны духовой шкаф, микроволновая печь. Два холодильника по обеим сторонам тоже фирмы СМЕК. Встроенная раковина, смеситель Амакири. Соответственно, он работает как обычный смеситель. А если вот сюда вот так переключить, здесь подача фильтрованной воды. Снизу установлен фильтр, накопительный бак и, кстати, измельчитель бытовых отходов. Обязательно нужная вещь. Вот такая штука пропихивать, если что-то вдруг застряло. Вот. Также удобная штука – это дозатор, встроенный в столешницу, вот, чтобы не было никаких дополнительных предметов на столешнице. Ну и, кстати, полная готовность для того, чтобы отметить покупку. Лимончик не хватает с шоколадкой. В холодильнике. Вот, кстати, вот здесь правильно сделано. Вот обращай внимание, вот так тарелочки, да, здесь можно э, чашки там или стаканы, потому что у меня, например, наоборот сейчас, да, вот в арендной квартире. Э, и получается, дети до тарелок не достают. Их просишь, ребят, накройте на стол, вот, они говорят, а мы до тарелок не достаем. А так, пожалуйста, все, уже отмазок не будет. Вот. А всякие там чашки и стаканы, на самом деле, 
после там посудомоечной машины можно и отдельно вот сюда поставить. Отсюда их тоже достану спокойно. Соответственно, здесь смек тоже посудомоечная машина. Кухня фирмы Европрестиж. Итальянские фасады, фурнитура, но, соответственно, российская сборка. Как сейчас принято, делают прям до потолка. Очевидно будет вопрос, как при такой высоте потолков пользоваться вот теми верхними ящиками. Да особо и пользоваться ими не надо. Самое главное, чтобы было красиво и гармонично с точки зрения внешнего вида. Ну а так, в принципе, можно лестницу поставить, что-то такое прям очень редко используемое туда запихнуть. Над островом. Отличный светильник, такой прям акцентный, ST Luci, модель Bopon, стеклянные сферы разного радиуса, что-то такое мультяшное в этом, мне кажется. Да, Тем, не находишь? Парад планет. У меня ассоциация с Микки Маусом. Или сейчас по-отечественному модно с этой чебурашкой у меня ассоциация. Вы уже обратили внимание, что в этом интерьере много серого, антрацита, и в сочетании это все с латунью. Тоже латунь, металл такой профилирующий, что называется, он везде встречается, и в декоре, вставки на полу, в стульях, да, отделка лестницы, вот, отделка камина, даже кухонный фартук из латуни сделан, такое я вижу первый раз. Друзья, давайте перейдем в столовую зону. Нас везде преследует камин. Я очень рад, что такой функциональный элемент стал еще и акцентным, и действительно центральным в этом интерьере. Стол круглый на 6 посадочных мест. Здесь удалось дизайнеру сделать функциональным это пространство, относительно небольшое. Стол не раскладывается, но сделан по всем необходимым правилам по таким обеденным столам. Кстати, я у себя в телеграм-канале писал пост на тему того, как правильно спланировать размеры стола в зависимости от его формы, то есть овальные там, или прямоугольные или круглые. Вот. Обязательно заходите, собака Веска Алекс, и читайте там много очень информации профессиональной на тему элитной недвижимости. Так, давайте дальше. Продолжим. Полная сервировка уже вас здесь ждет. Можно уже представить, как будет проходить теплый, уютный ужин в кругу семьи. Стули, даже не стули, а кресло из велюра. Вот, с э, удобными э, такими ручками. Прям вот раз, сел туда, все, шикарно. Э, это фабрика Дайтона, модель Изабел, если кому-то вдруг нужно. Кстати, мы очень часто снимаем дорогие дома, и не, не всегда э, девелоперы или там собственники наклеивают войлок на ножки, да, вот здесь даже такие кресла и везде войлок, то есть чтобы не повредить паркет. Я считаю вообще, любая мебель, которая только заходит в готовый дом, сразу нужен специальный человек, который везде все наклеит, да, и на диван надо наклеить, на все стулья, да, там все, что может передвигаться, обязательно должно быть с наклеенным войлоком. Слушай, а ты постоянно говоришь про бренды, это как-то акцентировано, целенаправленно, для чего-то это нужно, да? Ну да, потому что в этом есть, как бы, ну то есть людям нравится стул, а что а. это такое, как бы, они сразу раз забили все, и у них выпало. Так, а посмотрите, какие интересные светильники. Губи, модель Multilight, мульти, потому что у него вот эта вот часть, плафон, она меняется, то есть можно различные варианты, как бы, освещения сделать. Вот. И такой, который светит и вниз, и вверх, да, и можно полностью закрыть низ, чтобы он светил наверх. В общем, различные э, вариации э, можно вот так вот по диагонали сделать. Вот. Ну, в данном случае, например, нам нужно как раз хорошо подсветить стол, вот, и делаем таким вот образом. Между прочим, золотая эра датского дизайна, вот чего. Так, у нас здесь имеется выход на улицу. Стоп, подождите, у нас же все это управляется. Так, раз. То есть и штора управляется, и тюль тоже. Все, открыли, и вуаля. Прошу вас, выходим на участок. Так, друзья, ну вот оно, самое главное, ради чего вообще стоит покупать подобный формат недвижимости. Блин, что-то холодновато. Тем, есть у тебя кофта? О, класс, спасибо. Ой. Теперь можно со спокойной душой показать вам, какой размер у нас здесь участка. А участок у нас, между прочим, здесь 5 соток, вот, но это полностью, вот, как бы с учетом передней части, пятно застройки. Но посмотрите, какой шикарный у нас получился бэкьярд. Где-то здесь сотки-полторы, наверное. Кстати, давайте измерим. Как минимум вот эту зеленую лужайку можно проверить, сколько она занимает места. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. То есть получается 7 из квадратных метров, или примерно 0,7 соток. Ну, плюс, конечно, еще вот эта территория. 
В общем, друзья, независимо от этой площади, в принципе, места здесь однозначно достаточно. Можно и для детей какую-то забаву, там, батут поставить, уличный бассейн. Вот. И сделали отдельную вот такую площадку, поскольку здесь идет подъем рельефа, и там уже забор поселковый. Там проходит не очень большая такая второстепенная дорога, там уже КПП, въезд в Серебряный Бор, но здесь практически трафика никакого нет. То есть отсюда ничего не слышно, да, ну и плюс высокий забор, и оно там на совсем другом уровне. Вот. Ну и, собственно, сделали вот такой вот подиум. Здесь у нас, получается, северная сторона, то есть юг с той части, и специально отнесли эту площадку чуть подальше от дома, чтобы не создавалась тень от дома. Ну, здесь вариант либо обустраивать полноценную зону барбекю, но на самом деле, если честно, я бы все-таки зону готовки установил бы прямо вот непосредственно на той террасе, которая рядом с выходом. Мне кажется, это было бы удобнее. Потому что здесь, конечно, расстояние достаточно большое, особо не наносишься. Так, что еще? Здесь у нас соседям можно попасть, да, но если вдруг там есть собаки, просто устанавливаются либо небольшие вот здесь вот ограждения, либо дальше просто можно продлить другим ярусом еще один ряд туй. Друзья, как раз хорошая точка для того, чтобы рассказать вам о фасаде этого дома. Отсюда все очень хорошо видно. Гранитная отделка цоколя, далее лощеный травертин и туф. То есть отсюда очень хорошо понятно становится вот эта архитектурная концепция и монументальность этого строения. Как раз вот этот городской тип, когда у тебя полноценные все три этажа дома. То есть выжили максимальную площадь, возможную из пятна застройки. Здесь использованы дубовые деревянные окна. То есть решение прям на века, они очень теплые и тихие. Теперь немножко более подробно про травертин. И это время для рубрики «Умники и умницы». Я полез смотреть, что такое лощеный травертин. И оказалось, что есть аж шесть способов обработки этого камня. Первое – это полированный. То есть когда у тебя прям абсолютно гладкая поверхность, она блестит и очень хорошо видна текстура камня. Вторая – лощеная как раз, или ее еще по-другому называют полуполированная. В данном случае камень имеет гладкую фактуру, но при этом интенсивный блеск он отсутствует. Чем-то похоже на сатин, а тактильные ощущения очень схожи со штукатуренной поверхностью. Следующий вариант поверхности – это шлифованная, когда есть уже определенная шероховатость и небольшой глубинный рельеф. Впиленная – это когда уже появляется более ощутимая шероховатость и глубина рельефа до 2 мм. А еще у меня в лексиконе появилось новое слово – Бучардированная поверхность – это уже такой более глубинный рельеф и перепад до 5 мм. И последний вариант – это брошированная поверхность, это когда специальные щетки используют и придают камню нарочитую такую состаренность. Очень интенсивная шероховатость. На этом рубрика «Умники и умницы» подошла к концу. Давайте продолжать с обзором. О, вот смотрите, здесь есть теоретический проход между соседями. Вот, например, этот проход здесь заблокировали а, при помощи такой деревянной клумбы. Вот. А с этой стороны у нас как бы проход остался. Но в целом тоже можно какую-то малую архитектурную форму здесь а, сделать. Вот. Ну, а вдруг получится так, что два соседних тауна купят знакомые, будут друг к другу переходить. Очень удобно. Так. Возвращаемся. Оп. Так, друзья, пора двигаться наверх. Сделаем мы по этой лестнице. Здесь есть определенные элементы умного дома. В частности, например, вот такая интересная подсветка, которая загорается по датчику движения. Вот он здесь установлен. Но это датчик движения, который очень локально работает. То есть, когда ты наступаешь на первую ступень, загорается свет. При этом, посмотрите, он загорается не сразу, а посегментно каждая ступенька загорается и также идет доверху. Вот. Потом ты туда поднялся, и также интересным образом она гаснет в обратном порядке. Ну что-то пока не гаснет. Она быстро сейчас. Сейчас сразу. О, все. Они не в обратном порядке, в таком же порядке. А, ну правильно, ты ушел, и она за тобой так и гаснет. Так, ну все, идем. Интересно, я обгоню ее? Не, не получается, она быстрее меня. На втором этаже две спальни, и это можно сделать прям полноценным хозяйским блоком. Соответственно, можно использовать в двух форматах, в двух сценариях. Например, первый классический, когда есть одна мастер-спальня, и вторая уже знаю, для ребенка. 
вот, для родителей там, и так далее. Вот. Либо сделать из этих двух спален две мастер-спальни, одна для мужа, другая для жены или наоборот. Вот. Это очень здорово, когда, например, не совпадает режим, кто-то из супругов, например, очень активно работает там, по ночам, да, там, до трех часов ночи или наоборот, кто-то встает рано. Но самое главное, это можно устроить все на одном уровне. Так, давайте пройдем в первую мастер-спальню. 22 квадратных метра. Здесь постельный ковролин. Вот чтобы вы не ругались, ребят, хотя у меня обувь вся протертая. Вот. Так что пойдем босиком. Очень приятно, классное ощущение. Вот. Не очень часто сейчас делают или принято делать ковролин да, в э, спальнях, но тем не менее, не знаю, мне кажется, что решение, которое имеет право на существование. Очень просторное, с большим панорамным окном помещение. Друзья, обратите внимание, какое количество разных вариантов освещения здесь есть. Светильник центральный, люстра. Два прикроватных подвесных светильника. Дальше у нас есть трековые светильники. Вот здесь вот различная закарнизная подсветка у панелей, у зеркала. Рейки с зеркалом тоже подсвечиваются. Но самая главная интересная штука – это подсветка плинтуса. Тоже элемент умного дома, так же, как и лестница. Вот здесь вот сбоку от кровати установлен датчик движения. Вот, соответственно, такая кровати лежишь, он на тебя не реагирует. Потом встал, вот, и зажглась вот эта подсветка. Очень удобно, потому что ты в таком формате можешь спокойно дойти там до туалета, она тебя не слепит, при этом контуры все освещены. Так, ну и давайте продолжим. Значит, с этой стороны вот такая интересная композиция в виде реек и зеркала. Вы знаете, что зеркало, в принципе, используется для расширения пространства, но здесь это сделано в таком в ненавязчивом формате. Вся задняя стена у кровати отделана мягкими такими велюровыми панелями. Сама спинка у кровати небольшая, но кровать стандартная, метр восемьдесят. Прикроватные тумбочки, соответственно, что-то можно положить. И прямо напротив место для установки телевизора отделанное такими рифлеными панелями, продолжение темно-серого антрацитового цвета и, собственно, блок розеток для подключения телевизора. Вдруг, если нужно какую-то технику дополнительную подключить, вот есть еще кабель-канал, который вот сюда выходит. Ну, в целом, я бы, наверное, еще, может быть, этот розеточный блок поместил бы прямо внутрь шкафа, да, здесь сделал бы прорезь, да, для того, чтобы подключить провода, вот. Но в целом, как бы, если какая-то аппаратура здесь появится, то она просто этот розеточный блок сама собой закроет. С этой стороны у окна у нас туалетный столик с большим зеркалом, пуфик, соответственно, можно поставить сюда, здесь чуть побольше, рабочая поверхность, да, здесь чуть поменьше, но зато напротив зеркала очень светло за счет э, остекления, э, у нас, э, соответственно, шторы тоже э, сдвигаются, а здесь сделано управление только шторами, а тюль уже можно вручную двинуть. С этой стороны у нас вид на участок. Здесь вообще очень тихо. Вот с этой стороны вообще как бы трассу не слышно. Здесь даже можно окна открыть. Очень мне понравилось, как сделаны внутрипольные конвекторы. Чаще всего я видел то, что решетки кладут поперек, а здесь сделали длинные продольные решетки. В таком варианте они меньше бросаются в глаза и гораздо лучше смотрятся. А еще здесь продлили ковролин, то есть вот на этом месте его закончили, и кусочек еще доклеили сюда. Такое ощущение, что конвектор прям встроен в ковролин. Так, небольшие тенденции, кстати, с точки зрения международного девелопмента да, и терминов. Вот мы все время говорим мастер спальня, мастер бедрум. Мне тут написали наши коллеги из США, что термин мастер бедрум стал как бы сходить на нет. Вот, и все чаще и чаще используют термин primary bedroom, то есть такая прям главная спальня. И какое бы количество спален там по комфорту, по площади в доме не было, primary bedroom всегда одна. И в данном доме это конкретно эта комната. Потому что при ней, например, вот такая гардеробная. Вот, собственно, мечта любой хозяйки дома. В целом, как бы здесь еще можно установить остров да, для аксессуаров. Помещение очень просторное, светлое за счет большого окна. И в целом даже по площади, сейчас секундочку, я вам сейчас скажу, сколько здесь метров гардеробная, 18,8 метров, то есть чуть-чуть меньше, чем сама спальня. Здесь уже установлена система хранения, они открытого типа, там два шкафчика есть, которые за стеклянными дверцами, 
Вот. Но здесь выбран, выбран такой, такой вариант, потому что помещение отдельное. И в целом я, наоборот, разделяю такой подход, потому что вот вся твоя одежда на виду. Сразу можешь выбрать, тебе не надо постоянно что-то открывать. Но у такого решения есть и свои недостатки. В частности, например, при большом остеклении сюда попадает много света. Одежда может выцветать, поэтому здесь сделали шторы. Так, они уже не электрические. Вот, можно просто зашторить небольшие, очень удобно все это делается, и сюда уже свет не поступает, и как бы спокойно вещи хранятся. И вторая функция у этих штор, посмотрите, какое шикарное место с крутящимся креслом напротив этого туалетного столика. И получается, что у нас есть фронтальный свет, равномерный, который падает прямо на лицо, и нет вот этого бокового света от окна. Так, ребят, еще интересная люстра, она правда у нас не горит, давайте ее включим. ST Lucci, коллекция Leora, вот тоже интересный формат светильников. Разнообразное, кстати, освещение здесь по всему дому, и это очень радует. Так, ну и осталось посмотреть, здесь у нас санузел, 7 квадратных метров, две раковины. Естественно, там, где везде керамогранит, вы видите, везде теплый пол, и в санузлах, естественно, тоже. Здесь тоже черные смесители, интересные очень формы. Гроссенберг, не знаю такой фирмы. Ребят, комплектовался дом уже как бы в прошлом году, да, как раз попали на историю там с поставками. Где-то пришлось что-то менять из того, что было там наличие или каких-то альтернативных вариантов. Но я скажу так, что задачи справились на отлично. Здесь визуально и там технически, и, там по качеству ничего не пострадал. Здесь установлена ванна с душем. С этой стороны полотенцесушитель, как раз сбоку там повесил полотенчик, взял его. Полотенцесушитель электрический, и вот наконец-то модель, где как раз очень здорово спрятан провод. Крепление очень похоже на то, как крепится сам полотенцесушитель, никаких проводов здесь не видно. Так, ну и здесь еще есть и душ за отдельной стеклянной перегородкой. Вот, все очень герметично. Раз, все, ну просторно, что и, как бы, и такой вот терапический душ, обычный встроенный полтрап, вот, здесь небольшой порожек есть, вот, и сама э, душевая, она на небольшом подиуме, ну, в целом, я думаю, это сделано как раз для того, чтобы сохранить высоту потолков, да, и прибавлять в пироге э, пола и стяжки. Так, друзья, на пути у нас следующая спальня, так, там, по-моему, ковролина уже нет, так что можно обратно обуваться. Здесь уже другое напольное покрытие, уложенное елочкой, вот, но достаточно большие плашки. Совершенно по-другому сразу играет интерьер, да? не знаю, кому-то нравится более светлый, кому-то более темный. Получается сразу уже другая немножко комната, да? вот. Комната очень светлая, и посмотрите, с каким видом. Вот. Нас в целом этот вид будет преследовать сейчас постоянно, собственно, из-за локации этого проекта. Представляете, сколько москвичей и гостей столицы проезжает по этому мосту, да, даже не представляет, что здесь у его подножья да, есть такой элитный поселок. Так, здесь кровать чуть поменьше, метр шестьдесят, такого яркого, сиреневого, там, фиолетового цвета. Собственно, за счет нее и меняется ощущение от этого интерьера. Но поставь другую кровать, будут совершенно другие ощущения. Также свисающие с потолка прикроватные светильники, управление шторами у прикроватных тумбочек, две тумбочки с двух сторон. Здесь уже каролина нет, поэтому есть прикроватные коврики и зеркало уже без всяких рейк, как элемент, расширяющий полноценно уже пространство. В этом углу туалетный столик из шпона дерева, к нему пуфик, яркое блестящее зеркало, интересный декор пшеничный. Очень понравилась мне здесь отделка, это декоративная штукатурка под замшу сделанная, как раз стена такая не плоская, да, а какую-то действительно замшу натянули. С этой стороны место для установки телевизора, здесь можно как раз ТВ-тумбу какую-то поставить, и везде проложены кабель-каналы для подключения дополнительной какой-то аппаратуры. Ну, кстати, окна в окна не ну, самый лучший вариант. Ну, ну что делать? Ну тут смотри, здесь, кстати, о, давай я сейчас расскажу тебе про особенности. Еще, кстати, обрати внимание, здесь достаточно плотная застройка, мы все-таки в Москве, здесь цена земли просто каких-то баснословных денег стоит. Вот. Но, например, отличие этого тауна, да, то, что он находится в секции, которая выходит на одну из дорог. И у нас получается так, что взгляд в окна другие не упирается. У нас такая небольшая перспектива на эту второстепенную улочку поселка. 
Так, друзья, с этой стороны у нас выход на балкон. Это здорово, потому что он не ухудшает вид из главного окна. И все-таки он есть при этой спальне. Вот, давайте выйдем и посмотрим, что там. Так, ребят, здесь небольшой балкончик. И, собственно, пару слов расскажу про мост. Да, вообще, его построили, завершили там в конце 2007 года, открыли его для движения автотранспорта. Это первый вантовый автодорожный мост в Москве. И на момент строительства это был самый высокий мост не только в России, но вообще во всей Европе. Благодаря уникальной особенности этот мост мог бы раскачиваться как качели, но чтобы не было вот таких неконтролируемых колебаний на одной из опор, установлены специальные гасители демпфера. И, соответственно, он стабилен. То есть по нему едешь и ничего не шатается. Под сводом пилона моста позже была допроектирована еще вот такая стеклянная капсула эллипсоидной формы. Ее планировалось использовать сначала как смотровую площадку, потом думали разместить там ресторан, потом вроде даже хотели открыть ЗАГС и даже уже отделку сделали. Добираться туда можно было на лифте, который идет по одной из опор. Но в результате что-то не рассчитали, коммуникации там нет, то есть там нет ни воды, ни канализации, как там ресторан открывать собирались, вообще непонятно. Вплоть до того, что, говорят, там электричество даже не проведено. Так что вот такая вот задумка, очень дорогостоящая, тяжеловесная, потому что вот эта штука весит одну килотонну, то есть тысячу тонн, в результате она никак не используется. Друзья, поделитесь, пожалуйста, в комментариях, посоветуйте, как можно было бы использовать э, с пользой, да, и с коммерческой выгодой вот э, эту площадку. Может быть, когда-нибудь ее запустят. Почему там нет воды и канализации? Слушай, да и электричество она... тоже. Ну, электричество еще не проблема, его можно подвести, а с водой и канализацией история следующая, что она достаточно сильно шатается и вибрирует, вот, и поэтому как бы, есть риск разгерметизации да, вот, этих труб. Хотя, не знаю, мне кажется, сейчас в век технологий вообще как бы, все, что угодно можно сделать. Гибкое что-нибудь поставить. Ну да. да. Пласт... Ну, пластично. Да. Покрасить в красный цвет. Да, и не видно будет, как одна из этих вот, да, направляющих таких. Да и сброса есть. Экологи тебя не простят, Тёма. Так, ну что, у нас санузел, пойдемте, ребят, посмотрим его. Так, друзья, здесь у нас получается проходная гардеробная, которая ведет дальше в санузел. Ну, конечно, не такая, как в той комнате. Тем не менее, если для ребенка, например, использовать, вполне ему достаточно будет. Так, и еще один вариант отделки санузла. Мы часто встречаем разные концепции, да, где-то санузлы одинаковые, где-то разные. Здесь дизайнер решил проявить себя в каждом санузле, сделать что-то свое. Интересная черная раковина, вот такой формы знаю, выеденного яйца, что ли, да? Можно так сказать, Тём? В форме эллипса, сдутый мячик. Для регби, да? Да. Не знаю, мне кажется, очень похоже на выеденное яйцо. У каждого своя ассоциация. Ну и здесь тоже душ удобно, потому что достаточно большая стеклянная перегородка. Вот, место для того, чтобы вот уже приготовили, кстати, халатики, пожалуйста. Вот, полотенчики, все, полный комплект, все под тапочки. Ребят, тапочки даже есть. Даже свои не надо брать. Так, здесь также полотенцесушитель электрический и черный унитаз с черным гигиеническим душем. Смотрите, кстати, какой компактненький, маленький, изящный. Классная модель. Что такое? А это все Груенберг. Так, с этим этажом все. Двигаемся на третий этаж. Здесь тоже самое. Включается подсветка лестницы. И мы идем, идем, идем. Друзья, конечно, в многоуровневости не так много плюсов, но они все же есть. В частности, можно как раз за счет этого разделить, например, хозяйскую зону да, и детскую. Да, то есть прям конкретно детский этаж, третий. Здесь две спальни и одна общая игровая комната. В целом сюда можно поместить детей, которые там, не знаю, уже там в возрасте 10 плюс лет, в свои самостоятельные комнаты. А как вариант, мне сейчас, кстати, родился третий сценарий использования второй спальни на втором этаже. Можно там, например, если есть маленький ребенок, его разместить в этой комнате с дежурным родителем. Соответственно, один высыпает спокойно, другой дежурит, спит с ребенком. Тем, куда идем? Туда, туда, туда. Вот туда. туда. Все, погнали. Так, первая комната детская для старшего ребенка я назвал. Снова вид на живописный мост. Вот он, пожалуйста, уже с третьего уровня. 
Значит, кровать односпальная, но достаточно широкая, плюс приставлена к стене, что, наверное, для детей более предпочтительный вариант. Горчичного цвета и на фоне очень интересного оттенка, такой, не знаю, синий с зеленым. Бирюзовый. Не знаю, но бирюзовый назвать нельзя. Классно подогнан цвет. Пастельный тон такой для детской комнаты самое оно. Не яркое вот это, да, знаете, что прям вот какой-то желтый там или какой-то синий цвет, да, вот самое то, что надо. Скорее все-таки для мальчика комната, да, вот. Но я думаю, что что-нибудь можно раз там декором обыграть и сделать для девочки. А, интересная полка, вот, получилось сочетать такой урбанистичный серый цвет с натуральным а, деревом. Ну и полка еще какую-то функцию выполняет, ну, то есть можно что-то с кровати оттуда положить книжку, телефон, вот, и выполнена по контуру подсветка. Надо мной люстра, которая напоминает, знаете, такая вот штука управлять марионетками. Не знаю, был ли какой-то подтекст у дизайнера, который выполнил светильник, но что такое в этом есть. Здесь стоит столик. Не факт, что прям конкретно здесь он должен стоять. В целом, я бы, например, сделал бы полноценное рабочее место вот в этом углу, потому что выведены все розетки. Плюс можно здесь повесить большой телевизор, отдельно поставить там монитор, или сам телевизор может быть монитором. Можно этот стол, например, чуть подальше отодвигать. Как бы я рабочее место однозначно сделал здесь. Но здесь есть еще один закуток. Вот с этой стороны он пока в формате такой релакс, мешочка, столика. Но в целом это также может стать вполне рабочим местом. Так, здесь у этой комнаты есть свой санузел и гардеробная. Соответственно, начнем с санузла. Необходимый минимум душевая, раковина, унитаз. Также еще один полотенцесушитель, тоже электрический. Вот халатик уже тоже висит. Наверное, не совсем детский, да? Плитка интересная, кстати, с геометрическими рисунками. Можно посчитать, какое количество разновидностей разных плиток здесь есть. Я уже 6 штук как минимум насчитал. Может, даже и больше. Так, и с этой стороны гардеробная комната. Вот здесь, видите, тоже пошли по такому же пути, как и во всем доме. На контрасте, да, везде одинаковые серые двери. Очень практичное решение, повторюсь. Гардеробная буквой Г. Сюда обувь. Вот, мне кажется, в принципе, не у каждого подростка столько обуви то есть, чтобы вообще все это заставить. Так, ну Слушай, и... Слушай, стой. Да. Ну вот давай про функционал поговорим. Ну давай. Я пришел с улицы. Я должен зайти в обуви, чтобы ее сюда поставить? Или что, или взять с собой, Нет. принести сюда? Нет, значит, функционал следующий, да? То есть у тебя здесь хранится как бы сезонная обувь, да? Либо там, не знаю, на праздник вот собрался, ты свою обувь взял там какую-то вот праздничную, которой ты пользуешься редко. А так под сезон ты берешь необходимый набор там, той обуви, которой ты пользуешься ежедневно, и относишь ее в нижнюю гардеробную, и она стоит там. То есть у тебя там какой-то набор 4-5 твоих, соответственно, пар, которым ты постоянно пользуешься. Окей, вот следующий вопрос. Вентиляция да. тут есть? Да. Хорошо. Окно, что ли, открыть? Нет, нет. Так не должно быть. Мне кажется, что она есть вот там, вот за шкафом. Все-таки обувь лучше, чтобы она была как-то закрыта, может быть, стеклом. Ну, я не знаю, мне, кстати, чаще всего видел именно открытые полки. Ну, для подростка, наверное, может быть, актуально, чтобы она там стояла и проветривалась. Да. Так, здесь у нас общий санузел с ванной. Если в том санузле была только душевая, то в целом, как бы, если вдруг ребенок захотел воспользоваться ванной, то, пожалуйста, вот он, общий санузел для этих целей. Здесь уже раковина другая, напольная, массивная, с зеркалом, с подсветочкой. Вот, вся фурнитура установлена. Так, а вот это даже у нас зеркало с подсветочкой еще является шкафчиком. Вот, ты, ты. Так, что здесь необычно? Черная кнопка, белый унитаз. Ну да, здесь согласен. Здесь немножко... Ну, кстати, я я... Но поскольку вот это белое, вот это белое и вот это белое сочетается. И в целом сочетание черного и белого на фоне серовых это что называется классика, друзья. Прежде чем мы зайдем в еще одну спальню, зайдем вот в это пространство. Вот это так называемая игровая комната. Собственно, в чем ее функционал? Разгрузить детские комнаты, вынести определенную деятельность сюда, например, игры. Или наоборот, сделать чисто комнату для занятия, для занятия с репетитором, например. Плюс э, этой э, комнаты еще в том, что здесь есть выход на балкон, вот, свой собственный. А еще есть проход из одной из спален, мы его еще увидим. Кстати, это может быть еще и комната для няни, 
собственно, если маленький ребенок, его комнату можно организовать здесь, а здесь будет пространство для няни свое собственное. Еще одна детская. 18 квадратных метров. Немножко по-другому организовано. Окна выходят на задний двор. В отделке стен используется синий цвет. Он не такой яркий, как мы видели в кабинете. Плюс он еще разбавлен серыми такими индустриальными легкими тонами. Очень похоже на как будто бетонную отделку. Но поддержан это синий цвет еще дополнительным декором в виде подушек на фоне горчичного цвета кровати. И портьеры такие уже более темные вот, в сочетании там, с пуфиком. Вот эта отделка, кстати, на столике она тоже темного синего цвета. Вот. Но в целом тоже можно сделать вывод, что скорее для мальчика эта комната подходит. Вот. Но если вдруг будет мальчик и девочка, то тогда девочки, наверное, ту комнату. Подвесные светильники опять с потолка. Нравится здесь дизайнеру такой прием. И прикроватные столики, бу-концепт. Сейчас я вам зачитаю. Независимо от их размера, у всех элементов декора в вашем интерьере должна быть причина для существования. Тем, как думаешь, имеет причину для существования для вот этой тумбочки? Да, конечно. Ну, ну все, отлично. Идеально подобрано. Ну да. ладно, супер, хорошо. О, кстати, интересная картина еще. Жидкость есть такая, да, которую намагничиваешь, и она вот таким ежиком встает. Я когда в энергоуниверситете учился, эту жидкость у нас там разрабатывали и запатентовали. Между а, а, ничего да. себе. Да, это вот в качестве декора использую. Здесь уже чуть побольше гардеробная, она П-образной формы. Может быть, по метражу такая же, без окна, но зато более вместительная. Вот, ты спрашивал про обувь, Тем. Вот, пожалуйста, сюда расставил все. все вот, вот, вытяжка. Вижу, вижу, вот, вижу, все, да. и все спокойно здесь проветривается. А, вот это, кстати, у нас, друзья, не натуральный камень. Это дымоход от камина, и отделал его также художник под натуральный мрамор. Мне кажется, получился очень интересный рисунок. Вот если не подходить, не вглядываться, то издалека прям ну, настоящий кусок мрамора. Представляете, насколько дешевле получилось такое решение, и не пришлось здесь вот громоздить. Вот. А тут как будто бы единый слэп. А, он еще и вот так, то есть рисунок продолжается. То есть здесь такая имитация, как будто что это вот единый кусок. Класс! Так, друзья, здесь вот лестница заканчивается на третьем этаже, но вы видите, да, что здесь полноценный городской формат, даже на третьем этаже нет никаких мансард, а все из-за того, что здесь плоская крыша. И в целом в некоторых там объектах уже даже э, сделан выход на эту крышу. Здесь от этого отказались, потому что, в принципе, и площадь хорошая, и задний двор отличный, площадь, ну, площади хватает. Но если взять, например, секцию без отделки, то потенциально можно сделать еще один лестничный марш и организовать выход на кровлю, оградить его стеклянными ограждениями и сделать полноценную эксплуатируемую кровлю, расширить таким образом участок. А как это сделать, я вам еще на примере покажу. Ну, еще же, наверное, можно сделать вертолетную площадку. Предусмотрена, кстати, конструкция, чтобы можно было сделать или нет. Ну, ну, выдержит... Вообще вертолет не очень много весит, да? Да. гораздо меньше, чем снег, который может нападать на эту крышу. Поэтому, конечно, выдержит. Другой вопрос, что по Москве на вертолетах не полетаешь особо. Друзья, ну, у нас магия монтажа. Хопс! Друзья, дом на этом еще не закончился, мы оказались внизу. 71 квадратный метр вот этого пространства в цокольном этаже. Ну, это даже скорее подвальный этаж, потому что здесь нет ни одного окна. Но в целом, посмотрите, за счет искусственного освещения, как здесь светло для городского формата, очень даже. Здесь получилась вторая гостиная. Скорее всего, будут использовать дети, потому что рай для детей, много пространства. Плюс, как бы, они это у нас по лестницам любят бегать, да, им в кайф. Вот, будут бегать там с цокольного этажа на свой третий. С этой стороны организован небольшой спортивный уголок, два тренажера, Titanium Masters. Удобно, бегаешь и смотришь телевизор. С этой стороны такие полочки для хранения, как раз можно там спорт, инвентарь, какие-то гантельки, спандеры, коврик для йоги. Собственно, здесь также можно это все расстелить, чуть отодвинуть тренажеры и полноценно заниматься. Так, давайте дальше. Здесь, кстати, в цоколе тоже полноценные потолки. Конечно, не там 3,40, да, но тем не менее. Вот. Высота очень хорошая, не давит абсолютно. С этой стороны, за этой дверью у нас находится техническое помещение, которое в целом, если будет какой-то обслуживающий персонал, можно использовать как техническую кухню, например. В целом можно оставить его в формате просто какого-то хранения. Вот. Но здесь выведены все вода, канализация, то есть можно полноценно все оборудовать. Вот. Не говорю постирочная, потому что постирочная есть за этой дверью. Это полноценная постирочная, установлена стиральная сушильная машина АСКО, небольшая система хранения, гладильная доска, ящик для белья, 
в общем, места здесь достаточно. Тоже роскошь, скажите, для городской квартиры вот такая постирочная, прямо в доме. Так, двигаемся дальше. Вот здесь какое-то помещение еще я сюда не заглядывал. Так, давайте попробуем открыть. О, закрывается. Чемоданная комната, пожалуйста. Да, прям вот туда можно все эти чемоданы поставить для хранения. Ну или как, можно сказать, комната Гарри Поттера для нелюбимого ребенка. Дальше по ходу движения вот эта дверь. Это санузел, который здесь на этом этаже находится. Из-за этого можно сделать это пространство автономным. Дети могут пригласить своих друзей. Тут не страшно, что они что-то там повредят. И при этом они могут здесь постоянно и безвылазно тусить. Очень круто. И еще одно техническое помещение. Здесь двойная функция у этого помещения. С одной стороны, это некий склад хранения. Здесь же дополнительно можно, например, поставить какую-то морозильную камеру там, или еще один холодильник. Вот. Но, ребят, посмотрите, как интересно придумали и сделали всю тему с лоботочкой, с электрическим щитком. Да, здесь же гребенки на отопление для этого уровня. И потом раз, вот это все вот так вот красиво закрывается. Двигаемся дальше. Здесь последнее помещение осталось. Тем, как думаешь, какое? Выход на улицу. Почти нет. Здесь выхода нет, хотя вылаз есть. Вот. Но это помещение котельные. Здесь по нормам обязательно нужно, чтобы было такое вот окно. С шторкой для естественного проветривания. Друзья, мы находимся в Москве, но при этом у нас частный, по сути, дом, да, секция в таунхаусе, у которой есть свое газовое отопление. Вот. Это получается гораздо дешевле, экономичнее чем если бы мы подключались к тепловым сетям городским. То есть газ в отопительный сезон в месяц будет выходить примерно в 3-5 тысяч рублей на отопление, на подготовку горячей воды. При этом, если подключиться к городским сетям отопления, то это затрат 30-35 тысяч рублей. Здесь надежный котел Будерус. Соответственно, как в классическом доме, Здесь есть и отопление, и горячее водоснабжение, все от газового котла. Соответственно, и все теплые полы, тоже в отличие от городских квартир, где делают их электрическими, здесь они водяные, что тоже экономия. И вообще здесь все коммуникации центральные, то есть центральная и канализация городская, да, и водоснабжение, из города вода приходит. Вот. Ну и, соответственно, газ, электричество очевидно. А по электричеству здесь, между прочим, 36 киловатт выделенная мощность. Не в каждом коттедже такую мощность выделяют. Также, как я уже говорил, в доме приточно-вытяжная вентиляция. И подогрев воздуха, подготовка его в зимнее время, она происходит не электричеством, а тоже за счет контура от газового котла. А вообще вентиляция э, приточная очень важна для городских условий, особенно когда есть э, фон. А в городе ну, невозможно найти точку, где будет просто тишина и полное спокойствие. Везде шумовой фон от э, дорог, от транспорта. Приточная вытяжная вентиляция она позволяет собственно, закрыть все окна. А здесь, когда окна закрыты, просто полнейшая тишина. И спокойно находиться в чистом воздухе. Плюс, конечно, городской воздух не такой, какой загородный. Поэтому его нужно фильтровать и подавать уже в чистом виде. А с этой стороны э, идет ввод воды и в целом здесь можно установить водоподготовку. Если честно, большой причины в этом не вижу, потому что вода городская, московская, она уже хорошая, качественная, да, а если нужно использовать для, например, в качестве питьевой, мы видели то, что на кухне установлен фильтр. Московская вода хорошая, качественная? Ну да, а что? Плохая, что ли? У нас водоканал рулит. Ну вот Тёма говорит, что вода московская как бы немножко жестковатая, да, и нужно там использовать там, крем, например, да. Ну вот, собственно, для умягчения воды и можно поставить здесь дополнительную систему водоочистки. Кстати, еще одно преимущество вот такого формата проживания, да, то, что вас никогда не отключат горячую воду, она всегда будет. И, собственно, отопление. Вот сейчас, например, 15 градусов на улице, да, немножко холодновато. Взял, включил теплые полы, можно даже отопление включить. Кто тебе в середине июля включит отопление в твоей квартире? Друзья, ну, собственно, мы посмотрели таун, готовый под ключ. Здесь есть еще объекты, которые можно взять под отделку и сделать на свой вкус, если вам вдруг по каким-то причинам здесь отделка не понравилась, то давайте я вам покажу, что можно взять в качестве альтернативы без отделки. И опять магия монтажа! 
Так, друзья, если вы вдруг решили реализовать свою фантазию относительно перламутровых пуговиц, то вот, пожалуйста, вариант абсолютно такой же по планировке таунхаус, только без отделки и зеркальная планировка. Вот, но он еще и угловой, а это означает, что у него еще плюс одна сотка земельного участка. Вот, есть небольшая территория как раз между двумя блоками таунов. Очень удобно ориентироваться по дереву, оно прям посередине между участками, условно проводим вот такую параллельную линию, и вот еще такой дополнительный участок с этой стороны ну и плюс вот эта территория она тоже расширяется эту секцию можно приобрести просто без отделки сделать отделку самостоятельно а можно заказать отделку как вы видели в соседнем тауне под ключ примерно займет в районе 9 месяцев уже есть понимание и по дизайн проекту и по набору материалов ну и соответственно примерная стоимость сейчас немножко все скачет ну надо ориентироваться где-то на 100 120 тысяч рублей за квадратный метр и здесь как раз можно реализовать ту самую опцию с эксплуатированием кровли а как это сделать я вам сейчас покажу так друзья на примере этого объекта хочу показать как можно сделать эксплуатируемую кровлю здесь декинг сейчас устанавливают стеклянное ограждение и посмотрите на оригинальное решение как можно сделать такой выход вот мы часто видели так называемые кукушки да они могли бы быть из там, стекла или это просто достройка дополнительных помещений но здесь Просто есть ограничения по высоте, и просто надстроить уже дополнительно что-то нельзя. Вот. Поэтому сделали вот такую сдвижную платформу. Вот Она э, теплая, то есть это э, прям непосредственно такой утеплитель. Вот. Но э, вот эта часть, она э, холодная. То есть там есть э, дверь, которая перекр... перекрывает это пространство. Соответственно, внизу установлен пульт управления, можно раз и, соответственно, ее закрыть. Андрей, закрывай! О, все, вот она пошла сдвигаться. Здесь такая выемка небольшая для того, чтобы, собственно, ограничитель, который встроен, четко зафиксировал ее положение. Ну и, соответственно, все это вот стекает уже сюда, вода туда не попадает. Собственно, вот установили ограждения, встроенные вот здесь вот в пол, вот такие держатели стекла. Представьте, на самом деле это очень большой объем работы, то есть по всему периметру вот так вот остеклить. Это сверху металлический профиль, который все это соединяет в единую линию. В общем, все смотрится достойно и снаружи не портит архитектуру. Шикарно. Так, друзья, у нас здесь в эксклюзивной продаже находится 12 разного рода объектов. Мы еще сейчас другие форматы тоже посмотрим. Вот, это не предложение от застройщика. К нам обратился инвестор, которому мы помогаем реализовать этот объем. Поэтому, если вас вдруг заинтересовали какие-то из объектов, и я обращаюсь сейчас не только к покупателям, но еще и к профессиональным брокерам, потому что мы очень активно работаем по партнерской программе, Напишите мне на Алекс Собака Веска или по э, телефону вот бизнес WhatsApp здесь сейчас появится. Вышлем все презентации, свяжу с брокером и вместе организуем презентацию этих объектов и их с удовольствием с вами продадим. Друзья, если вдруг вам таунхаус маловато, то вот, пожалуйста, вилла. Это как два таунхауса площадью 702 квадратных метра, также в четырех уровнях. Есть даже виллы на первой линии, вот как, например, здесь. И тут, конечно, просто бомбические виды из четырех спален на втором и третьем этаже на воду. Одна в одну сторону, другая немножко туда в бок, в другую. Вообще здесь можно организовать 6 спален. Плюс есть такая особенность, как второй свет. Огромная просто высота потолков. В черновом варианте это 4,7 метра, а второй свет аж 8,4 метра. Плюс побольше участок, он 8 соток и 3 парковки для машин. Ну и эти виллы все продаются под отделку, так что можете сделать свою отделку на свой вкус. Ребят, еще один формат, который здесь присутствует, это апартаменты. Взяли виллу, которую мы с вами уже видели. Разделили ее на три этажа, внутри сделали отдельную общую лестницу и лифт. Соответственно, три апартамента. На первом этаже получается апартамент со своим земельным участком. На втором этаже получается апартамент со своей эксплуатируемой кровлей. Вот. А по центру получается максимально большая площадь, без каких-то плюшек дополнительных, но продается чуть дешевле за квадратный метр. В целом получилось каждому из апартаментов выделить три спальни, общую большую кухню-гостиную. Вот. Плюс еще есть цокольное помещение, в котором у каждого есть свое э, помещение в качестве кладовой. Друзья, не мог обойти стороной этот эксклюзивный объект. Здесь на территории всего 4 штуки. Это резиденции частные, участок 20 соток. 
площадь 1370 квадратных метров. И э, та, которая предлагается к продаже, она находится на первой линии. Это вот та самая э, недвижимость за миллиард. Моя собственная специализация, о которой я много раз уже говорил. Собственно, ее отличие от виллы частной, которую мы видели, это то, что еще добавляется спа-комплекс с бассейном, с сауной, хамамом, с джакузи. Ну и плюс больше площади, можно больше предусмотреть различных помещений рекреационного назначения. Ну и, конечно, участок побольше, это сразу ощущается. Мы находимся в Серебряном Бару, в 10 километрах от Кремля. Для жителей других регионов расскажу, что это такой оазис загородной жизни. Внутри Москвы, в пределах МКАД, почему стала популярна эта локация? Ну, во-первых, это остров площадью 330 гектаров, полностью со всех сторон окружен полноводной Москвой рекой. Территория в основе своей лесная, относится к особо охраняемым. Здесь расположено несколько видовых ресторанов с детскими и спортивными площадками и зонами отдыха. А самое главное, здесь есть еще и множество песчаных общественных пляжей. Для владельцев плавсредств есть несколько яхт-клубов, где можно хранить свои лодки. Иметь здесь недвижимость престижно и статусно, то есть, по сути, вы живете в лесу, но внутри мегаполиса. На острове всего около 300 домовладений, из них в продаже всего 18 на дату съемок. Здесь одни из самых дорогих цен на землю, до 400 тысяч долларов за сотку, оказалось даже, что дороже, чем в садах Майндорф, причем еще и участки не найти. Вот. Да и хороших домов тоже на продажу нет. И здесь не могу не напомнить про наш сервис по элитной недвижимости Home Hunter, где как раз вы можете подобрать себе свое домовладение. Ссылочку на все предложения в Серебряном Бару оставлю в описании. Также есть очень много интересных других подборок под ваши требования и без дублей. На берегу такие классные кувшинки. Вот Это не тины, это реально кувшинки. Они растут только в чистой воде. Красота же! Друзья, ну вы уж поймите меня, я сегодня свою норму шагов-то выработал, поэтому приходим к помощи подручных электрических транспортных средств. Мне тем более вам надо еще рассказать про этот коттеджный поселок или жилой комплекс, по-любому назовите. Берег столицы он называется, находится в Серебряном Бару. Вот. Вообще в Серебряном Бару, конечно, очень большой спрос на дома. Вот. Но, к сожалению, вот то, что вообще выходило на рынок, это какие-то точечные предложения, часто они морально устаревшие, да, или какие-то очень небольшие по площади, без центральных коммуникаций. И, конечно, как бы такой комплексный проект ну, стал определенным явлением на рынке элитной недвижимости Москвы, поэтому обойти его было нельзя. Да. Ну, вообще, конечно, из-за специфики Серебряного Бора здесь и ну, сложно было реализовать похожие комплексные проекты. Главная изюминка проекта – это, конечно, первая береговая линия. Здесь своя благоустроенная территория, 300 метров с различными качелями, беседками. Самое главное, что есть пляж. Его, конечно, еще будут чистить, когда сюда заедет побольше жителей, досыпать еще песка. Вот. На берегу кувшинки, птички разные поют, чайки летают. Красота, в общем, как на курорте. Здесь я не видел больших судов. На самом деле говорят, что раньше они ходили, но перестали просто чистить фарватер, и все, теперь не ходят. Вот. Зато здесь зимой все это очень хорошо застывает, можно гонять на снегоходах. А летом просто кайф. Уже я встретил здесь огромное количество вейк-серферов. Выходите на пляж прямо в своем гидрокостюмчике, вас уже встречает катер, и погнал по волнам. Вообще кайф. Из элементов благоустройства есть еще вот такой фонтан. И очень много внимания уделялось посадкам деревьев. Заказывали все в Германии. Общая стоимость озеленения составила на тот еще момент 18 миллионов долларов, представляете? А самое интересное, что из трех с половиной тысяч деревьев погибло всего три. И их заменили по гарантии. И все это уже растет и прижилось. То есть 4 года эти деревья здесь. Представляете, что здесь произойдет, когда это еще больше разрастется? Класс! Из инфраструктуры здесь, помимо прогулочной зоны, есть еще небольшая детская площадка, но, в принципе, туда 10 ребят разных возрастов вполне могут поместиться, плюс скамеечки для родителей. Огромная площадка для выгула собак, вообще там питомцам просто раздолье, плюс также скамеечки, чтобы посидеть. И универсальная многофункциональная спортивная площадка, где стоят ворота, кольца, можно поиграть, побросать мяч в баскетбол, плюс натянута сетка, можно в волейбол поиграть. Сейчас Сейчас пока что жителей здесь немного, поэтому никто там этим не пользуется, но уже 22 домовладения, где идет отделка, поэтому я думаю, что в следующем сезоне здесь будет, конечно, сильно
сильно повеселее. Про эксплуатацию пару слов. 156 рублей за квадратный метр, то есть с тауна 353 метра придется заплатить где-то 55 тысяч рублей в месяц. Это немало, конечно, но, слушайте, здесь не так много домов, огромная территория, это все нужно обслуживать, и плюс центральные все коммуникации. В общем, есть на что собирать эти деньги. Друзья, ну что ж, мы посмотрели с вами разные по формату объекты. Вот, прежде всего, конечно, это таунхаус с готовой отделкой. Дальше у нас была вилла, апартаменты, резиденция. Эти все объекты у нас находятся в продаже. Если вдруг что-то из этого вас заинтересовало, напишите, пожалуйста, мне на alexsobakaveska.ru или на мой бизнес WhatsApp. Вышлю всю необходимую информацию, свяжу с брокером, и дальше вы уже приедете, все посмотрите своими глазами. Цены зафиксированы в рублях. Несмотря на рост курса, и эта ситуация, она нестандартная для такого уровня объектов недвижимости, часто при такой волатильности собственники уходят в валютные цены и спокойно ждут, когда все нормализуется. Здесь есть возможность приобрести это по хорошим ценам и ну, действительно в уникальном месте. Очень будет здорово, если кто-то из подписчиков пригласит меня сюда, в свой дом, через пару лет и посмотрим, как здесь все изменилось. Чтобы ничего не пропустить, обязательно подпишитесь, поставьте колокольчик. С вами был Алексей Веренов, канал недвижимости и строительства ВДТ. Владейте, двигайтесь, творите. Пока-пока, я поехал.